大家好，我是 Links， 欢迎来到中华服的世界。妈咪啊 ，R B 六七，昨天拿这个相机的时候研究了特别久。哇，来看效果。玩摄影都不可避免的想要升级相机来获得更好的画质，从 M 4 3到 APS-C， 再到全画幅，中画幅就有点遥不可及了。因为这种相机以价格高、画质高而出名。但是我今天要给大家介绍的玛米亚的 RB 6 7胶片中画幅相机，价格从 1,000 到 4,000 元不等，并且拥有着画质高、价格低的高性价比镜头群。那么先给大家看样片啊。欢迎来到本期玛米 R V 六七中画幅胶片相机超详细入坑指南。这一期呢，搁了好几个月，就是因为这段时间我一直在研究，就是花钱买各种配件，然后过来试，研究了 R V 六七的三代所有机器，还有它的同胞兄弟 R Z 六七。所以我现在觉得自己可以算是一个玛米 R V 六七的小专家了。那么首先来概括一下玛米 R V 六七的这个系列的相机吧，纯机械，超棒的操作手感和拍摄体验，快门声真的超好听。超级可靠的工作性能，低廉的价格，超棒的画质，超级便利的横竖切换，皮箱结构带来的任何镜头皆可以微距，模块化的机身带来的超多玩法，包括六四五、六乘七、六乘八、极限六乘九、宝丽来后背、兼容富士 mini 和方形相纸的拍立得后背，以及叶片后背，所有的这些后背你都可以随时更换来使用。如果你是一个非模块化的相机的话，我们就打个比方吧，比如说是徕卡，呃，假如说你现在里面上了胶卷是白天用的 ISO 1 0 0然后现在到了晚上，你想要切成 ISO 8 0 0的胶卷，但是你这卷没有拍完啊，所以就不可能，除非你可以再把自己再把它卷回去，然后技术端上，当然这个非常非常麻烦，但如果你是 R B 6 7的话就可以，超级方便的，直接把后背切换就可以。不过呢，说了这么多 R B 6 7的好处，它的缺点就是非常沉重啊，需要一双麒麟臂。好啦，那我们这就进入正片。本期视频将以 R B 6 7的 Pro S， 就是这边的这款为主，来进行一个全面的介绍，包括年代啊、模块化设计啊、各种镜头以及各种配件，还有不同型号 R B 相机的这个区别，以及 R B 和 R Z 系列的一些区别，然后再讲一讲我的拍摄心得，最后再奉上购买建议。R B 6 7的 Pro S 发布于19。七四年，至今已经有四十多年的历史了。这款相机曾经活跃于商拍、风景以及肖像摄影等领域。那么我第一次看上它，是因为当时想尝试一下中画幅相机，然后就去找学校借，结果老师就摆出一些相机嘛，我就来选。我去看，哎，就这玩意儿最大，看起来像坦克一样，我说这才是男人该用的相机嘛。然后我就选择了它，觉得用这玩意儿拍肯定很酷。从此呢，我就。入了玛米亚坑了。那么呢，这个相机的最大特点就是它的模块化设计。那我就从各个模块说起，然后顺便告诉大家这个机器的价格。组成一台 R B 六七的部分有镜头、取景器、对焦屏、机身、后背转接板以及后背。镜头一共有四个系列可以选择，从最古老的 s e c o d e 到性价比最高的 s e c o d e C， 以及具有现代化外观设计和改善周边画质、浮动镜组设计的 KL 镜头。那么还有就是我买不起的 APO 系列，除了鱼眼、移轴以及500毫米的 APO 镜头之外，其他所有镜头的滤镜接口全部都是77毫米，全部都通用。这个设计真的太赞了，你只需要买一套滤镜，你就可以通用了。而且 R B 系列镜头全部都是内置镜间快门，所以镜头上会有快门速度调节环，最慢的快门速度是 T 秒，时间可以无限长，扳动扳手来结束曝光，最快的是400分之一秒，全速闪光同步。对焦使用机身的皮腔对焦，所以镜头上并没有对焦环。啊，对了，提一句，六乘七的这个焦距换算成全画幅的话，要乘以零点四八。那么总的来说，选择 R B 六七能够使用的最广镜头，虽然是一个鱼眼三十七毫米，最广非鱼眼的话是五十毫米，接着就是六十五、七十五、七十五移轴。但是这个是 Pro S D 专用的，标头九十毫米、一百二十七毫米、一百四十微距。
那么把这些所有的镜头的焦距等效成全画幅的话，就是从十八毫米到两百四十毫米，覆盖面还是非常广的。那么接下来说几个我比较有心得的镜头吧。经过我的测试，最古老的 s e c o d e 系列镜头最好不要买啊！我之前用过那个九十毫米 f 三点八，光圈全开，哇，画质真的特别特别肉，感觉像是不能用的那种程度。所以呢，接下来我就不再提这个系列的镜头了，要买就买 s e c o d e C， 就是镜头上带有一个绿色的 C 字母的这种镜头。那么其实我。我前段时间发那个视频，我在学校办的这个写真展，放大到最大尺寸，就是二十乘二十四英寸，画质都非常不错。那么这四张其实都是九十毫米的 s e c u r e C 来拍摄的。当然，如果你有钱一点，买 KL 系列镜头也是很不错的。APU 的话就不太有必要，而且这种 APU 的镜头全部都是长焦段的，二百一、二百五、三百五到五百毫米，而且数量非常少，一般就不考虑了。飞鱼眼最广的镜头就是这颗五十毫米 f 四点五了，等效全画幅二十四毫米左右，而且这个镜头没有 KL 版本，就是这个是你 RB 里面能用最广、画质最好的这么一颗镜头了。我的感觉是这个镜头二十四毫米开风景其实足够了，而且感觉吧，虽然它只有二十四毫米，但是用起来真的还蛮得心应手的。缺点就是边缘画质差了一点。然后日本这边买是一千二百人民币左右，接着是六十五毫米，这支镜头可以说是最受欢迎的一支镜头，就感觉玩 RB 的大家可能人手都拥有过一支。它有 Sekiro C F 四点五的版本和 KL 的 F 四版本，我拥有过 C 版本，虽然没有怎么用过啊，但是据说 KL 版本是画质最好的镜头之一。等效是三十一毫米左右 ，C 版本的话一千块人民币左右 ，KL 版本就比较贵了，两千到三千左右。那么终于说到我最喜欢的七十五毫米镜头啊，那么它拥有两个版本 ，KL 和特殊移轴版，这两个我全部都有，我几乎出了所有的片，全部都是由这支七十五毫米 F 三点五 KL 镜头拍摄的，画质就不用说了，非常非常不错。那么这是硬实力，我们就暂且先不谈它。我喜欢这支镜头，其实主要还是因为。它的焦距等效全画幅大概是三十六毫米左右。那么在全画幅里面，我最喜欢就是三十五毫米。有多喜欢呢？就如果说我的余生只能选择一支镜头，那我会毫不犹豫的选择一支三十五毫米的镜头，因为它退可以拍风景、人文，中距的话又可以拍肖像。那么再近一点的话呢，它又可以拍摄一些小物品之类的，稍微微距一点。所以我觉得这支镜头真的是一个万能镜头，而且它拥有 R B 系列最大光圈 f 3 5可以给大家看看，这是它的虚化效果，还是相当不错的。虽然比不过全画幅的各种 1.2 什么的，但是啊，克制克制，我真的超爱这支镜头。这个 K L 是我在一个实体店买的，日本这边一千二百人民币左右，比国内还是要便宜一点点。国内大概也就两千左右，那么七十五毫米还有另一个版本就是一轴镜头，这个镜头哇，我找它真的是费了九牛二虎之力，全世界存量我觉得应该不会超过两千只，或者是这个数量左右吧，存量真的太少了，网上几乎没有人卖的，如果有的话就卖的非常非常贵。那么我拿了这支镜头还没怎么拍。所以等我之后拍了，如果大家感兴趣的话，我再单独做一期分享给大家。对，而且这个镜头也是全系列里面最沉的，感觉这个得接近两公斤了吧。然后是一百二十七毫米，它有 C 镜头，也有 KL 镜头。C 我不知道，但是 KL 大家买的时候一定一定要注意的。这个镜头是出了名的爱起雾，毫不夸张的说啊，十个一百二十七的 KL， 九个都起雾。然后我也中招了，还有一位 UP 主跑焦熊，他为了收一个不起雾的1 2 7 KL， 真的是。煞费苦心，花了他不知道多少钱，所以大家买这个镜头的时候一定要注意。如果你实在想买，那你可以让卖家给你拍段视频。咸鱼不是可以拍视频？那你就要注意看镜头的厚度，你就这样斜着看，对着光斜着看。如果你觉得它雾蒙蒙的话，那你就不要买。所以呢，就算卖家他打小机灵说起了一点雾，其实不影响拍摄的，那你真的一定要注意了。这个镜头太坑了，起了雾的大概一千块钱左右，不起雾的好像是两千左右吧。然后是一百四十毫米的微距镜头，这个微距镜头很特殊啊，它要开启微距模式的话，需要再额外购买两种微距转接环，但是呢也很便宜，日本这边大概两三百块就可以搞定两个。如果用上这两个微距转接环呢，效果可能就是这个样子的。嘣、嗯。那么这个 C 版本的微距镜头大概是一千人民币左右。那么镜头的部分呢，就说到这里啦。
，一共有这么几种。其实大体上就是普通的这种对焦屏，还有拍微距、列像的方格移轴用的这几种。一般用普通的其实就完全够了。那么这个方格的是为了确保，嗯，保证横屏数值。我觉得移轴可能会更有用。但是其实吧，这个屏幕你自己在。拿笔在上面画也是 OK 的，只要你可以再擦掉。那么因为 RV 六七的这个对焦屏幕还是非常大的，比哈苏的六乘六要大上一大圈所以即使是你拿来拍微距用这个腰屏来看的话，对焦的精度也是可以确保。对，还有一块特殊的六乘八专用的屏幕，但是我对比过，它没有办法完整的显示六乘八，它只是比普通的六乘七要宽了一点点，但是离六乘八还有一段的距离，所以这个我觉得有没有到都无所谓。然后呢，就是。取景器的部分。虚拟器就分为两种，这种腰屏还有眼屏。那么腰屏呢，可以最大限度的利用好这一块超大的对焦屏幕，来给你达到一个非常好的对焦精度。眼屏的话，这个真的看不太清楚，非常精细的对焦啊，就是你拿来拍一些小物品的话，你要精细的对焦会有点问题。其实就感觉就是，比如说你拍人像的时候，那个玩意儿都会有点看不太清。所以呢，最常用的一般就是这种可以折叠的。重量最轻，然后对又可以保证对焦，我认为是最好的搭配了。其他的，不论是这种带测光的小烟囱呢，还是二代的那种眼屏取景器，它虽然外壳是塑料的，但是里面都是实打实的玻璃块，非常非常的沉重，就是你拿到手上手持拍真的非常不方便。所以呢，如果你想要测光的话，其实就带一个手机就够了嘛，不然的话那个重量真的会让你崩溃。只有少数情况才需要用眼屏来拍摄，比如说超高角度。然后现在我们要进行一个比较高角度的拍摄。如果说使用的是这种腰屏的话，你会发现我的身高不够，就这现在还能勉强一点，再高点就不行了。所以呢，这个时候我们需要换上一个眼屏。这样就勉强可以看清了，或者说是垂直向下的。好，我们现在比如说我们要拍垂直的角度的话，这种时候就只有眼屏可以。OK， 那我们我们现在使用的是这个腰屏的话，如果要垂直拍，就看不到了，那只能怎么样呢？嗯，这么看也是可以的。<笑>然后这么一快门。有一点大家一定要注意，如果说你想要买那种眼屏取景器的话，千万不要买这个样子。你看，只是它四周是像有胶带贴过的痕迹一样，这个会非常非常影响你的对焦的各种体验。不是说不推荐购买，是一定不要买这样的。介绍完了镜头、取景器和屏幕这三个模块，接下来我们来介绍最中间的部分，就是机身。RB 6 7采用的是皮腔的前后移动来对焦，所以任何镜头都会有一个非常近的对焦距离，特别是广角镜头，几乎都可以算是微距那种感觉。我们在这里更换对焦屏，然后这样来安装取景器。因为 RB 6 7是纯机械，所以它没有热靴，只有一个冷靴可以拿来固定使用。银闪闪光灯的话呢，是把银闪的线插在镜头上。X 的这个地方，我经常在这边用一个葵蛇的魔术臂，它这边也可以直接转热靴嘛，我就直接把它固定在上面，然后上像 Awesome Action 这样的运动相机来记录我拍摄照片的这么一个第一视角的角度。那么这边是快门按钮，扭动这个环就可以锁定快门，防止误触。机身底部有一个三脚架的那种，用来安装快装板。机身的屁股上有一个小扳手，这个是用来锁定后背用的一种结构。机身侧面呢有一个对焦距离测量标尺，对焦完毕后，在这里找到相应镜头的焦段，然后连这么一条线就可以知道目前大概的对焦距离。那么具体怎么看呢？假如说我们现在用的是180毫米的镜头，它在右边的那个焦距表上是从上往下排第三个，但是它是绿色的第一个，所以呢，我们就看左最中间的这个这几条线啊，从上往下看，第一条绿色的线，它就是代表180毫米。然后呢，我们现在拧到的这个位置，就直接把这条绿线连过去，连到机身上，可以看到是在二的位置，也就是说现在大概的对焦距离是在两米左右。
其实这个主要还是用来预估你的景深和浮动镜组的使用。那浮动镜组呢，其实就是为了改善周边的画质。在我们看机身旁边的标尺知道了对焦距离之后呢，大家看绿色的这个浮动镜组的这边，它也是要扭动一个距离的。你扭到相应的距离，就会改善周边的画质。好了，那么机身就在这边讲完了。OK， 那么现在是后背转接板以及后背的部分了。六四五画幅、六乘七画幅、六乘八画幅，都是使用这种转接板来连接机身。那么大家可能会好奇了，不能直接把后背连接在机身上吗？为什么还要通过转接板？因为这个转接板它具有一种旋转结构，所以使用 RB 6 7拍摄束缚照片的时候，你就可以直接这样把后背一转，就可以切换成束缚来拍摄啦。那么一般的相机你要拍束缚的话，你就得这么拍。所以说，如果你拿着 RB 6 7它没有这个功能的话，你就得这样，然后这样来看。太傻了没有？而且 R B 6 7它有这么一种结构，你横幅拍的时候呢，取景器内是有上下两条横杠来帮助你取景的。当你转动后背，变成束缚拍摄的时候，这个横杠会自动消失。那么束缚的拍摄呢，取景范围就是屏幕上左右两条垂直的虚线了。所以呢，这个是 R B 6 7的特征之一。那么在 R B 6 7所有的这种原生后背里，画拍拍摄画幅最小的就是645后背，这个我觉得没有，其实没有必要买，因为。它画幅太小了，画质比较差。你都用 R V 六七了，拍那么小画幅干嘛，对吧？那么六乘七呢是标配，它比哈苏的六乘六左右要稍微宽出来一点点。这个就是一件非常有意思的事情了。而且它这个六乘七的长宽比是和我们暗房放大的相纸的比例完全相同的，所以你放大的时候可以完全不浪费任何一点相纸的面积，可以把整个相纸放满。就我在学校的那个写真展，现在正在展的那个就是这样。或者说，如果你要留白的话，它四边的那个余白的宽度都是完全一样的。而且我个人感觉吧，六乘七的这种束缚的照片的表现力会更强。就如果你看实体的照片的话，那而横着的呢，虽然六乘七也不错，但是如果你想更宽一点，你就可以去购买六乘八的后背，真的还蛮宽的。不过这里要注意了，原生的这种 Pro S 的机身其实是不支持六乘八后背的。就我，也就是我今年上半年拿着 R B 六七和六乘八这个后背出去拍的东西。全部都不是真正的六乘八，因为有两个部分限制了这个六乘八最旁边的这个宽度的成像，一个是机身屁股的这个部分。那么我的这台是改造过的，所以说写着支持六乘八。那么上下左右被被多切掉了几个部分，就是为了透过更多的光来达到一个更大的成像面积，达到六乘八的宽度。还有一个部分就是转接板。遮住了六乘八左右的边角部分。不过吧，不过其实吧，这个要自己改造也非常简单，你只需要一个搓刀。搓搓搓搓搓，而且这个意外的好搓，很快就可以把这个旁边多余的部分给磨掉，来让你达到真正的六乘八。不过其实最大的问题还是机身屁股后面那个地方了。不过你要自己去割开也是可以的。那么这个转接板呢，我就磨了十十几分钟就成功了。所以呢，如果你想拍摄六乘八又嫌麻烦的话，就直接购买 Pro SD 的机身就可以了。不过一定要注意，机身是 Pro SD 是没有问题，还有就是转接板。你要注意，它附赠的转接板是不是 Pro SD 的转接板？感觉六乘八的束缚表现力不如六乘七，但是横幅拍风景是真的非常棒。而且六乘八的后背是电动的，它会在你按下快门的时候帮你自动卷片。但是一定要注意，就是你拍超过四分之一秒曝光以上的照片的时候，一定要注意把这个设置更改一下下，改成长曝，改成长曝光用，不然呢，就在你正在曝光的时候，它会好心的帮你卷片，就会拍出我这样的照片。接下来还有最奇葩的六乘九的玩法。由于 R B 六七它机身的物理结构问题，它其实是没法完全覆盖到整个六乘九的，就你没法拍那么宽。但是呢，它又可以比六乘八要稍微再宽一点点。所以我觉得它最好的用法其实就应该是你上那个转接幺三五的胶卷，把它放上去，就可以实现廉价哈苏 X Pen 的超宽全景照片的效果。那么这个六乘九后背使用了两种转接板，一种是宝丽来后背用的 P 转接板，一种是转接妈咪亚 Press 新闻机后背用的 M 转接板。所以这个六乘九后背其实就是妈咪亚 Press 这个新闻机的后背了。还有一种玩法呢，就是我一直一直在安利的拍里的后背玩法，这个我也做了。超多期视频，老观众们一定都不陌生。新观众们，如果你感兴趣，可以看看这几期视频哦。那么我自己改造，因为它没有豆腐刀，然后还有各种地方都不是很完美
，所以我就现在使用的是跑焦熊，他自己做的这个量产的后背，真的超级好用，而且只卖不到两千块钱。要知道，以前以前你要专门去找人帮你改后背的话，大概要至少三千起步。用拍立得，你可以立马获得一张实体的照片，捧在手心那种感觉，真的超棒。而且女生非常喜欢。那么还有一种方法能够获得更高画质和更大面积的实体照片。就是这个宝丽来后背拍摄富士的 P 1 0 0 C 的四大片，我有专门做过节目，感兴趣的同学们可以去看看哦，超级好玩的一种摄影方式。好，时间后我们四开就可以看到正片和底片了，这里千万注意不要用手去摸有图像的地方，很容易沾染指纹。就唯一的缺点就是太贵了，因为它停产了，现在仅存的最后一批。还没过期的是二零一九年的八月份，过期了的话大概是三百块钱人民币一盒，一盒只有十张哦，没有过期的大概要五百多块钱，真的就是太贵了。但是我觉得如果你没有玩过的话，可以攒钱去买这么一盒，真的超久去去拍摄，你觉得你这辈子最值得纪念的东西，一定不会后悔。那么讲到这儿呢，终于算是。以模块化的形式讲了镜头、取景器、屏幕、机身、后背转接板以及后背所有部分，全部都讲了。接下来我们来单独说一说玛米亚 RB 三代机身的各种区别吧。接下来我们来谈一谈 RB 六七，一共三代机身，每一代的区别吧。那么最古老的就是 RB 六七的 Professional。它是最老的机身，于1970年发布，接着四年后， 1 9 7 4年发布了 Pro S， 然后就在16年之后更新了 RB 系列的绝唱 RB 6 7 Pro SD。那么最老的一代 Pro 机身，它的机身没有锁定对焦的这么一个扳手，就是如果说你的机器的皮腔会比较滑的话，我见过那种，就是你往下放，上个重的镜头往下放，它的那个皮腔会慢慢自己自己溜出来那种。的话，你在特殊的角度拍摄，比如说向下或者向上拍的时候，可能会有问题。但是就看你的运气吧，那个机身会不会皮箱那么滑？还有一个就是第一代机身它不带防止双重曝光的这么一个功能。不过我觉得防止双重曝光其实也还好吧，你拍一张是换一张片就可以了。不过还有一个地方就是，最老的一代机身是是不兼容 Pro S 和 Pro SD 的转接板的，因为 Pro S、Pro SD 的转接板它多出了一个突出的部分。而这个第一代机身它没有这个插入突出部分的这个孔，但是呢，其实把这个突出部分给砍掉，应该也是可以通用的。毕竟它们别的地方的结构都完全一样嘛。那么还有一点就是，你转后背的话，它的取影器内是没有相应的红线的辅助线的，所以不会有这个东西。那么第二代机身 Pro S 它多了这个皮腔锁定扳手。还多了一个防止误操作双重曝光的这么一个功能，不过这个好像是后背单独的功能吧？那这个防止多重曝光的小拨杆往上一推，露出这个红点的时候，就是可以多重曝光。你把这个往下拉下来，遮住这个红点的时候，就是没法双重曝光，这样就可以防止你的误操作。那么最后一代机身，第三代 Pro SD， 除了上面除了上文我说过的，它对应了六乘八的这个画幅之外。它还扩大了它的镜头卡口，用来适配两只特殊镜头，就是七十五毫米的移轴和五百毫米的超长焦。所以呢，如果你没有购买这两只特殊镜头和对六乘八画幅的执着的话，你就可以直接购买 Pro S 的机身了。那么说一下价格啊 ，Pro 的机身大概一千块钱左右，这个不过都看成色了。Pro S 的机身的话是一千五到两千多左右，那 Pro S D 的机身是两千五百块钱左右。如果说有那种特别新的话，它的价格可能会不太一样，毕竟都停产这么多年了嘛。如果还特别新，还是蛮稀有的。所以呢，以上就是三代 R B 六七的区别啦。接下来我们来讲一讲 R B 六七和 R Z 六七的选择问题。R Z 六七的第一代问世是在一九八二年，它和 R B 最大的区别就是电子化和全新的 Z 系列镜头。但其实我感觉画质大家都蛮好的，如果其实没有特别的需求去追寻这个 R Z 系列镜头，那么除非只有一只 R Z 独有的全玛米亚里面光圈最大的就是这只一百一十毫米的 f 二点八镜头，虚化真的超好看。之前小庞也帮我拍了一张，虽然他拍糊了，但是大家可以看到这个虚化是蛮不错的。那么因为治愈快门变成电子化，所以说它的镜头上就去掉了快门调节环，反而把把快门调节放在了机身的这个转钮的这个部分
。那么电子化带来的优点呢，就是可以配合 A E 测光取景器来实现光圈优先的 A 档拍摄，这个可以提升你的拍摄效率。但是其实吧，这个机器就不是那种适合。特别快快拍的这种感觉啊，还有一个优点就是更精确的快门控制，在 R Z 6 7 Pro 的第二代机身上，它除了就是一般一般的的话，你就只有比如说从六十分之一秒到一百二十五分之一秒，那么中间呢，这个你是没法选择的。第二代机身上，你是可以有得到一个中间值，就是六十分之一秒和一百二十五分之一秒中间的位置，就是更精确的快门调节了。但是呢，电子化。带来的缺点也是非常致命。如果说你的这个相机的电子系统出故障了，或者说是没有电了，那你的快门就按不下去。那 R Z 六七它还是保有一个纯机械的紧急快门，不过只有四百分之一秒，因为它的镜头上已经没法调快门了嘛，所以没有办法。所以我对于电子胶片相机的最大的一个恐惧就是。我上次去爬白根山，爬了很长时间啊，然后带了尼康的 F 3上去，结果因为气温比较冷，其实没有太冷啊，就零下十度左右，或者再稍微冷一点点，它那个电子系统坏了，就测光就不说了吧，我连快门都按不下去，就是你去了就白拍了，就白带过去了，连东西都拍不了，这个是最难受的。所以我当初选择 R B 六七的很大一部分原因也是因为它是纯机械的，是没有电子的。我觉得要更可靠一些。不过呢 ，R Z 它其实是完全向下兼容所有 R B 镜头的。R B 的镜头是纯机械的嘛，镜头上有快门调节环，所以你用 R Z 机身的时候切换到机械快门档是可以完美使用的。不过你既然都已经用了 R Z 的机身了，再去用 R B 的镜头是干什么呢？对吧？就好像也很纠结的样子。所以，所以说呢，我感觉拍风景的话还是用 R B 比较靠谱。那么还有一个问题就是 ，R Z 的机身因为它的物理结构限制，它是没有办法支持6乘8的，就你魔改都没有用。所以说，如果你要拍摄6乘8。放弃 R Z， 而且又比较贵嘛。OK， 那么现在进入购买建议环节。日本这边的实体店，我不知道为什么，我最近发现马米亚 R B 6 7的货非常少。那么也还是给大家推荐几个店吧。大家问我东京的二手相机店的人也蛮多，就在这回答一下。我经常逛的有那个新宿西口的两个店，中古卡梅拉市场、中古卡梅拉 Box。这两个，一个是地下一楼，一个是二楼，他们两个都蛮近的。其实，在网上的话，货源会多很多。日本的网站，大家一般都用日拍、雅虎的那个雅虎沃克日拍，或者是美露卡利、拉库玛，还有乐天这之类的。不过，如果说你住在日本的话，海淘其实其实是很不方便的。国内的朋友们呢，只能在闲鱼购买。但是呢，我可以给大家几条建议，一定注意啊，尽量就买整机就最好，不要说什么缺个取景器、缺个屏幕啊，它看起来价格便宜一点，你可能觉得。嗯，能占便宜，但其实并不是的。这种东西单独购买其实很花钱的。还有就是后背少豆腐刀，千万不要，我就被坑了。我之前我前两天就买了这两个后背，结果发现回来，哎，没有豆腐刀。但还好我有别的多余的可以用。但是就你光单独购买一个原厂的豆腐刀，就要人民币三百块钱。你想，就是这么一块铁片，就要花你三百块钱。然后就是买镜头时候的注意，因为闲鱼我用过，它是可以让卖家帮你拍视频之类的嘛，你一定要 check 好这个机身它的。快门是否正常工作？就你按下快门之后，反光板正常抬起，然后前面的这个地方在转，它前面这个地方转其实是在给镜头上弦，所以这是要确保这几个功能的完好。呃，镜头的话呢，就像我刚刚说的那个一二一百二十七毫米的 KL 镜头一样，你一定要一定不要买起雾的，就是你让卖家从这个角度斜着拍这个镜片后组，然后就是或者是对着纯色的背景。拍镜头最中间的部分，而且不要那种过曝的照片。有的人他会故意拍的过曝，所以镜头中间通光的部分看起来是全白的，但实际上可能还是有一些脏东西，这点大家一定要注意。还有一个特别需要注意的就是，一定要让卖家测试各个档位的快门速度，然后按快门拍给你看。因为像我就是翻车了，收的这个一百四十毫米的这个微距镜头，它的快门你不论怎么调，不论是调到一秒钟还是。四四百分之一秒，它的快门速度都是一样的，它是不会改变的。就是这个镜头的快门调节功能已经失效了啊！对，有点差点忘说了，就是机身还有点要 check 一下，就是它那个皮枪千万不要买漏光的，让卖家把那个皮枪全部转出来，然后就来回转一下，或者说你自己收到手上了之后，你可以把手机打开手电筒，然后伸到那个皮箱里面去四周看一看它漏不漏光。OK， 那么以上就是所有的购买建议了。
好，现在进入了麻米 RB 六七的拍摄心得部分。因为 RB 的镜头快门速度最快是四百分之一秒，而且你在白天拍摄还要想拍虚化、开大光圈的话，一定要买一套 ND 滤镜。那我的经验的话，就是就是你给我买一套 ND 二、ND 四、十六、三十二，有这几种就 OK。N D 真的是必不可少的，快门线的话也一定要买，这个也不贵嘛。就白天的话，你可能手持广角的话，一百二十五分之一秒左右都还 O、OK, K， 但是毕竟都中画幅了嘛，而且 R B 机身的震动有点大，所以你就是更严谨的摄影的话，就加上三脚架，然后插上快门线会比较保险，而且一定要用到。反光板预升的功能，那么还有一种就是双头快门线，就根本都不需要你用手去按机身的快门啊，它双头的一，一头插在机身上，一头插在镜头的那个反光板预升或者是 K L 镜头有一个闭门长曝光上，虽然可以是可以也很方便，但是因为比较贵嘛。其实你可以买两根普通的快门线就可以代替了，一根插机身上，一根插镜头上，就先后的按嘛，其实是一个道理的。那么最后一个建议就是购买多个后背。我现在大家看我有这么多后背，超多玩法。其实就光是这种普通的胶片后背的话，比如说因为你有多个，你就可以自由切换，会很自由。白天阳光特别强的时候，你可以用一百六十 ISO 的卷，稍微天色变暗了，或者说进室内了，你可以。专门有个后背来装四百 ISO， 到晚上你可以用八百 ISO 的卷，就是利用好它这个模块化的机身，切换自如，真的超级棒。好啦，说了这么多，以上就是本期 RB 六七中画幅相机入坑超详细指南的所有内容了。如果说你喜欢我的视频的话呢，别忘了订阅我哦，然后三连一波。真的，这期视频还是很辛苦的，希望大家多多支持啊！或者说有什么不懂的，也可以评论、发弹幕，或者是私信来问我。好了，我是 Links， 我们下期再见，拜拜。